பிளஸ் டூ ஃபிசிக்ஸ் யூனிட் நம்பர் சிக்ஸில் இருக்கக்கூடிய சால்வ்டு ப்ராப்ளத்தை இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் வாட் இஸ் த ரேடியஸ் ஆஃப் இலுமினேஷன் வென் சீன் எபோ ஃப்ரம் இன்சைட் ஏ ஸ்விம்மிங் பூல் ஃப்ரம் ஏ டெப்த் ஆஃப் டென் மீட்டர் அண்ட் ஏ சன்னி டே தென் வாட் இஸ் த டோட்டல் ஆங்கிள் ஆஃப் வியூ இன் தமிழ் மீடியம் எடுத்துக்காட்டு ஆறு புள்ளி ஒன்பது வெப்பமான நாள் ஒன்றில் நீச்சல் குளத்தில் பத்து மீட்டர் ஆழத்திலிருந்து மேலே பார்க்கும்போது தெரியும் ஒளியூட்டத்தின் ஆரம் என்ன மேலும் பார்வை கூம்பின் மொத்த கோணம் என்ன ஸோ இதுதான் கேள்வி அதாவது ஒரு நீச்சல் குளம் இருக்கு அந்த நீச்சல் குளத்துல இருந்து பத்து மீட்டர் ஆழத்துல இருந்து நம்ம மேலே பார்க்கும்போது ஒரு ஒளியூட்டத்தின் ஆரம் அதாவது ஒரு ஒளியூட்டம் தெரியும் அந்த ஒளியூட்டத்தினுடைய ஆரம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இங்கிலீஷ் மீடியத்தில் ரேடியஸ் ஆஃப் இலுமினேஷன் வந்து கேட்டிருக்காங்க இந்த ரேடியஸ் ஆஃப் இலுமினேஷனுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு ஸோ ரெடியஸ் ஆஃப் இலுமினேஷன் முதல்ல என்னென்ன கிவன் டேட்டாஸ் கொடுத்துருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் அந்த நீச்சல் குளத்தில் இருக்கக்கூடிய நீரின் ஒளிவிலகல் எண் கொடுத்துக்கிறாங்க அதாவது வாட்டருடைய ரிஃப்ராக்டிவ் நெக்ஸ் கொடுத்துக்கிறாங்க ஸோ வாட்டருடைய ரிஃப்ராக்ட் நெக்ஸ் எவ்வளோ கொடுத்துக்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபோர் பை த்ரீ கொடுத்துக்கிறாங்க நீச்சல் குளத்தில் எவ்வளோ ஆழத்துலேருந்து பார்க்குறாங்க அந்த ஆழம் கொடுக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது டி இஸ் ஈக்குவல் டு டென் மீட்டர் டென் மீட்டர் ஆழத்துலேருந்து பார்க்குறாங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா ரெடியஸ் ஆஃப் இலுமினேஷன் அதாவது ஒளியூட்டத்தினுடைய ஆரம் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க இந்த ஒளியூட்டத்தின் ஆரத்திற்கான சமன்பாடு அதாவது ரேடியஸ் ஆஃப் இலுமினேஷன் இந்த ரேடியஸ் ஆஃப் இலுமினேஷனுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு ரேடியஸ் ஆஃப் இலுமினேஷன் ஒளியூட்டத்தினுடைய ஆரம் இதுக்கு ஆர் இஸ் ஈக்வல் டு டி டிவைட் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் என் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் அப்படின்ற ஒரு ஃபார்முலா இருக்கு ஸோ இந்த ஃபார்முலாவை யூஸ் பண்ணி நம்ம ரெடியஸ் ஆஃப் இலுமினேஷன் அதாவது ஒளியூட்டத்தின் ஆரத்தை நம்ம கால்குலேட் பண்ணிடலாம் டிக்கு பதிலாக நம்ம பத்துன்னு பிரதிவிடுவோம் இப்போ ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் என் ஸ்கொயருக்கு பதிலாக நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா சிக்ஸ்டீன் டிவைடட் பை நைன் மைனஸ் ஒன் ஸோ இதை நம்ம எப்படி ரெடியூஸ் பண்ணலாம் இங்கே டென் இருக்குது இதை நம்ம கிராஸ் மட்டிலே பண்ணி அதாவது சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் நைன் டிவைடட் பை நைன் ஆகிடும் ஸ்கொயர் ரூட்டில் இருக்கு இதெல்லாம் சரி இப்போ நம்ம இதை எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா டென் டிவைடட் பை இது சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் நைன் என்னவாயிரும் அப்படின்னா மைனஸ் அதாவது சிக்ஸ்டீன் மைனஸ் நைன் வந்து செவன் ஆகிடும் அப்போ ரூட் செவன் இந்த ரூட் நைனை நம்ம என்ன செய்யலாம் த்ரீன்னு எழுதலாம் இது த்ரீ வந்து இந்த டென்னால் மட்டுமே பண்ணிடலாம் அப்போ டென் இன்ட்டு த்ரீ டிவைடட் பை ரூட் செவன் ஸோ அப்போது டென் இன்ட்டு த்ரீ தேர்ட்டீன் ஆகிடும் டிவைடட் பை ரூட் செவன் ஸோ இப்போ இந்த டென்னை ரூட் செவனால் நம்ம டிவைட் பண்ணோம் அப்படின்னா லெவன் பாயிண்ட் த்ரீ டூன்னு கிடைக்கும் லெவன் பாயிண்ட் த்ரீ டூ ஸோ இந்த லெவன் பாயிண்ட் த்ரீ டூ தான் ரேடியஸ் ஆஃப் இலுமினேஷன் அதாவது ஒளியூட்டத்தினுடைய ஆரம் லெவன் பாயிண்ட் டூ மீட்டர்னு கிடைக்கும் சரி வேற என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படின்னா வாட் இஸ் அ டோட்டல் ஆங்கிள் ஆஃப் வியூ அதாவது பார்வை கூம்பினுடைய மொத்த கோணம் வந்து கேட்டிருக்காங்க டோட்டல் டோட்டல் ஆங்கிள் ஆஃப் வியூ வந்து கேட்டிருக்காங்க சரி இந்த டோட்டல் ஆங்கிள் எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா டுவைஸ் தி கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் சரி எப்படி நம்ம வந்து ஒரு நீச்சல் குளத்தினுடைய ஆழத்திலேருந்து பார்க்கும்போது நமக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி தான் தெரியும் சப்போஸ் இந்த மீன் இருக்கக்கூடிய இடத்துல ஒரு நபர் இருந்து அந்த நபர் பத்து மீட்டர் ஆழத்தில் இருக்க இருந்து மேலே பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி ஒரு ஒளியூட்டம் தெரியும் அந்த ஒளியூட்டத்தினுடைய ஆரம் நம்ம கால்குலேட் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் என்ன கால்குலேட் பண்ணோம் அப்படின்னா டோட்டல் ஆங்கிள் ஆஃப் வியூ அதாவது அந்த பார்வை கோணத்தினுடைய மொத்த கோணம் பார்வை கூம்பினுடைய மொத்த கோணம் வந்து கவலை பண்ணோம் இதுதான் பார்வை கூம்பு பார்வை கூம்பினுடைய மொத்த கோணம் வேணும் அப்படின்னா இந்த பக்கம் ஒரு கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் இந்த பக்கம் ஒரு கிரிட்டிக்கல் ஆங்கிள் இந்த பக்கம் ஒரு மாரலை கோணம் இந்த பக்கம் ஒரு மாரலை கோணம் இருக்கும் இந்த ரெண்டு மாரலை கோணத்தையும் அதாவது டோட்டல் ஆங்கிள் வேணும் அப்படின்னா டுவைஸ் த மாரல் மாரநிலை கோணம் ஸோ அதாவது மாரநிலை கோணத்தை ரெண்டால் மற்றபடி போனோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து பார்வை கூமியினுடைய மொத்த கோணம் வந்து கிடைக்கும் இப்போ பார்வை கோணத்தினுடைய மொத்த கோணம் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நமக்கு மாரநிலை கோணம் வந்து கால்குலேட் பண்ணணும் இப்போ மாரநிலை கோணத்துக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னா ஐசி இஸ் ஈக்குவல் டு சைன் இன்வர்ட்ஸா ஒன் பை என் சரி என்னுடைய வேல்யூ கொடுத்துருக்குறாங்க ஃபோர் பை த்ரீ இப்போ என்னுடைய வேல்யூ ஃபோர் பை த்ரீன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க இதை நம்ம எப்படி எழுதலாம் அப்படின்னா ஒன் பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீன்னு எழுதலாம் ஸோ இந்த என்னுடைய வேல்யூ இதில் பிரதிவிடுவோம் அப்போது சைன் இன்வர்ட்ஸ் ஆஃப் என்னுடைய
ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிகிரின்னு கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் என்னது அப்படின்னா மாரலை கோணம் நமக்கு பார்வை கூமின் மொத்த கோணம் அதாவது இது வந்து ஃபார்ட்டி இப்போ வந்து ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிகிரி ஸோ இது ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிகிரி ஸோ அப்போ ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணோம் அப்படின்னா டோட்டலாக நமக்கு அதாவது பார்வை கூமினுடைய மொத்த கோணம் வேணும் அப்படின்னா டோட்டல் ஆங்கிள் இப்போ டோட்டல் ஆங்கிள் வேணும் அப்படின்னா டோட்டல் ஆங்கிள் இஸ் ஈக்வல் டு டூ இன்ட்டு ஐசி ஸோ ஐசியோட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணியிருக்கிறோம் ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிகிரி ஸோ அப்போது டூ இன்ட்டு ஃபார்ட்டி எயிட் பாயிண்ட் சிக்ஸ் டிகிரி கால்குலேட் பண்ணோம் நமக்கு என்ன வேல்யூ கிடைக்கும் நைன்டி செவன் பாயிண்ட் டூ டிகிரி இப்போது நைன்டி செவன் பாயிண்ட் டூ டிகிரி தான் பார்வை கூமியினுடைய மொத்த கோணம்